السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي ومتابعين الكرام هنقدم لكم كيتو لازانيا النهاردة كوسة عبارة عن أربع أو خمس كوسات هنحاول ننظفهم ونشيل القشر كويس طبعا طبق زي ما انتم شايفين كده يعني فلفل ألوان أو أصفر ربع كيلو لحمة مفرومة ويعني حوالي ربع كيلو جبنة موتزاريلا ممكن نستخدم بدل الموتزاريلا خليط من الأجبان مفيش مشكلة واللحمة المفرومة تكون مصدر كويس هنحتاج بصلة مفرومة ومعجون طماطم أو صلصة اللي احنا عاملينها قبل كده فأي نوع ممكن يكون متوفر عندكم وتكونوا ضمينه هنبدأ يعني نقطع أول حاجة على المبشرة اللي زي كده الكوسة ونعملها شرايح تخينة أو سميكة الهدف من ده لأن دي هي اللي بتحل مكان اللازانيا يعني ده المقبض بتاع التقطيع هحاول بقدر إمكان شايفين شكل التقطيع من إزاي شايفين ستريت كده ما تبقاش شرايح رفيعة تبقى بالعرض يعني المنظر هيبقى كده بالعرض نثبتها دلوقتي بالمقبض ونحاول بقدر الإمكان يعني نخلص الكمية عندنا وإحنا ضغطين إيدينا كويس عشان يكون سمك الكوسة كبير هنخلص الكمية اللي عندنا ونبدأ ناخد الخطوة اللي بعد كده هتلاحظوا دلوقتي شايفين الكمية اللي موجودة والسمك بتاعها هوريكم لحظة اه الكمية اهي وده السمك بتاعها ما هيش رقيقة انها تبقى ضعيفة لان انا هبدأ احطها على النار عشان اجفف المية او اخلي المية اللي فيها تنشف يلا بينا على النار وعلى صنية تفال تكون سخنة ونبدأ نرص كمية ورق الكوسة او الشرايح الكوسة جنب بعض يعني مش هتفرق خلاص نبدا نقلبها كل شويه نقلبها على جنب لغايه ما تنشف خالص هتلاقيها احمرت من الجنب الثاني بالمنظر اللي انتم شايفينه ده خلاص بقت ناشفه خالص دلوقتي وجاهزه ان احنا نجهز التعصيجه بتاعت اللحمه بتاعتنا او نعصج اللحمه دي الخطوه اللي بعد دي خلاص كده جافه والميه اللي فيها قلت عشان ما تعمليش سوائل زياده مش محتاجها ادي اللحمه وده التعصيجه بتاعتها هنحط اللحمه بتاعتنا البلدي اللي احنا ضامنين المصدر بتاعها على النار لغاية ما تبدأ تستوي شوية نقلبها من وقت للتاني عشان ما تتحرقش او يعني لونها يبقى اغمى من الطبيعي وبعد ما نخلص تقليب هنبدأ نضيف عليها المكونات بتاعتنا البصلة المبشورة ونقلب ندمج دايما المكونات مع بعض نضيف عليها البهارات فلفل اسود وشوية ملح تحسين الطعم انا يهمني طعم اللحمة يبقى طبيعي وباين جدا اضيف عليها بعد كده الالوان الفلفل والصلصة او معجون الطماطم اللي انا عملته قبل كده اضيفه عليه ونقلب ده كله مع بعض لغاية ما يندمج ويستوي بس يعني ما ما تدوبش يعني او اللحمه تسمر نجهز القارب التفال او قارب بايركس او اي حاجه عندنا ونبدا نصف او نرص الكوسه جنب بعض عشان تغطي الارضيه هنعمل ثلاث طبقات من الكوسه الثلاث طبقات هيفصلهم من بعض اللحمه والجبنه الموتزاريلا تعالوا نشوف مع بعض الخطوه الاولى او الطبقه الاولى عباره عن طبقه مصفوفه ما نسيبش اي فراغات خالص بحيث ان انت لما تيجي تحط عليها الطبقة التانية ما, ما يبقاش في اي حاجة تقع تحت شايفين صبركوا عليا بس الطبقة <تصفيق> التانية على طول ننزل اللحمة بس نحط كمية قليلة يعني ثلاث معالق مثلا ثلاث معالق كفاية ونبدأ نوزعهم على كل الطبقة الاولى يعني ليه لان هنستعمل الطبقة التانية تبقى سميكة شوية نبدأ نوزعها بالشكل ده في كل الاطراف وفي النص يبقاش مكان اعلى من مكان دلوقتي نحط الطبقة جبنة موتزاريلا او تشيدر او عندك اي انواع جبنة مخلطة على بعض اوكي نستعملها برضو مفيش مشكلة بس تكون من اصل حيواني لان احنا بنراعي ان الاكل بتاعنا يكون صحي ومن مصدر جيد نحط الطبقة التانية من الكوسة اللي احنا نشفناها برضو ونصفها بشكل انها تغطي الطبقة مظبوط خلاص خلصنا الطبقة دي نضيف عليها برضو 
طبقة لحم مفروم المتعصج وجاهز الكمية كلها بقى يعني نفضل الكمية كلها أفضل ونوزعها بشكل متساوي من قبل ما دخلها الفرن والريحة حلوة يعني تحس <تصفيق> كأن يعني الريحة سبعة دلوقتي نحط كمية جبنة معقولة عشان هنرص عليها الطبقة الأخيرة من الكوسة فدي يدي سماكة كده وتبقى جوسي وكريمي وطعمها حلو يعني هن برضو نراعي جدا واحنا بنحط طبقة الكوسة ان تكون الطبقة يعني مغطية كويس ما نسيبش اي فراغات ايوه ما نسيبش حاجة خالص كل الفراغات اللي موجودة نحاول نغطيها ونستخدم الكوسة اللي عندنا كلها دلوقتي اخر مرحلة بقى كمية كبيرة من الجبنة ونراعي انها تكون طبقة حلوة يعني طبقة كثيفة يعني ده هيدي لها السمك ويخلي الـ يعني اللازانيا بتاعتنا متماسكة اكتر نوزعها بشكل كويس شايفين هنشوف السمك بتاعها عامل ازاي هندخلها الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180 درجة ويلا نستمتع الله خلصناها سامعين الصوت زيوت طبيعية جوه اللازانيا نفسها هي اللي عاملة الصوت ده ما ضفناش اي دهون كله من اللحمة والجبنة بتاعتنا حاجة جميلة حتى الريحة جميلة وشهية قوي هنسيبها بس شوية كده تهدى عشان نقدر نقطعها عشر دقايق بس ما نستعجلش لان لما نقطع وهي باردة بتبقى مش لطيفة تعالوا نقطعها دلوقتي انا هقطعها يعني بالنص وبعدين بالعرض مثلا مرتين عشان تكفي ثلاث افراد وجبه كبيره جدا ممتازه قوي ومليانه كميه جدا من يعني البروتين والاملاح والمعادن بالاضافه للفيتامينز الموجوده حاجه غنيه جدا جدا بالفوائد الصحيه ومشبعه يعني لو جربنا شوفوا عندنا وجبه زي دي هتاخد مننا شغل مش مش ساعة يعني ساعة بس وجبة تكل يعني تكلفنا مبلغ معقول وفي نفس الوقت تكفي ثلاث أفراد بسهولة قوي بالإشباع أنا مش عارف أقول لكم ريحتها عاملة إزاي تجنن حتى لونها لونها جميل جدا بالصحة والعافية أتمنى تكون وصفاتنا بتعجبكم ما تنسوش تعملوا إشتراك وتعليقاتكم الموجودة دايما بتساعد القناة إنها تكبر يلا شوفوا على خير وباي باي